说你们。我叫顾小满，从出生开始就元气满满。这位是我爸，前全市散打王，县市中心医院保卫科科长。无论什么身份，他都是以行侠仗义、为国为民为己任的顾大侠。哦，对了，这位是我爸的领导总院长。一会儿呢，我们还要讲到他。这位是我妈妈，在我六岁那年。出了一场意外，但生活还要继续嘛，我们要活得更好。这就是我散打比赛的终点了，但绝不是我习武之路的终点。他是左院长的儿子左岸，他是我最崇拜的人。他携万物之精华，集日月之光辉。如果学习可以化为武力，那他可以在学习的世界里痛死我们无数次。然而今天。新学期，新开始。从今天起，你不只是女侠，你更是淑女。你要让左岸看到你更温柔可爱的另一面。顾小曼，加油！起来了。爸。哦。早。走。走走，快趁热吃，吃完了赶紧上学去。哎呦，爸，你昨天是不是进我房间了？昨天进了，我去拿了本小说，晚上在医院值班的时候看。怎么了？哦，没什么，放在家里果然有风险。幸好老爸眼里只有武侠小说，不然我的小秘密……快吃饭，愣什么神？不怕迟到了？爸，那个我呢？就在路上吃了。今天是高三开学第一天，我得早点去。哎哎哎，这这还有脑花汤呢！哎呦，行行行。哎呀，爸爸知道，爸爸做这汤啊，味道一般一般啊。那你说怎么办？我那个时候念书就不好，嘿，你没随我别的，把这给我遗传过去了。现在功课也这么费劲，哎呀。那怎么办？高三了是吧？俗话说，吃什么补什么，怎么着也得给你补充补充营养。哎呀，爸，孙女多好呀！你是大侠，我是女侠，这叫什么？一门双杰。爸，你放心吧，啊，我一定能考上大学的。那这个脑花汤，我晚点回来再喝。好，好，好，我我我再加工加工。<笑>好，青山不改，绿水长流。顾大侠，那我走了。顾女侠一路走好，多多保重啊！保重。哎，等等，还有一句话
，高三了，不要打架。嗯，高四，走吧，走吧，走吧。干嘛？跑哪去啊？大壮，你爸今天早上逼着你喝脑花汤了。你说你爸也是绝了，天天早上逼着你喝脑花汤。你说猪脑要是能补脑的话，那猪得该多聪明呀！不错嘛，带发卡了，还是条鱼。带鱼干嘛呀？脑子里全是水啊！你才脑子里全是水呢！我带发卡关你什么事儿啊？还有。我不知道猪有多聪明，但是一定比你强。比我强行啊！我倒数第一，你倒数第二。猪比我强一点，那你就是……啊！别打脸！你不打来啊？成天就知道打打杀杀啊，像个女孩子吗？我看呀、啊，你不应该让你爸给你炖脑花汤，应该让你爸给你炖猪手汤，美容又养颜。十分讨人厌的家伙叫展月，我从小到大的邻居、同班同学，还有沙包，也不知道是不是被我摔坏，好好一个人，愣是长成了一个二傻子。左岸就不一样了，他聪明、勤奋、专注，不会在学习之外的地方浪费一分一秒。我每天都能在这里看见他坐在车里经过。胡小满。天天站着杵着望什么呢？能见钱啊！小刀，哎，我钱包，站住！哎，小月，你没事吧？没没事。哎，小马，别去了，危险。这个很危险！你这个谁？你给我站住！站住！不说，停车。你神经病啊！为一破钱包追我五条街。我爸说了，高三了，不要打架。我也对自己说，顾小满呀，顾小满，你不只是女侠，你还可以是淑女。但你让左岸看我像母夜叉一样追在你屁股后头。还有我的发卡、啊，我精心准备的，看起来温柔可爱的发型。你唧唧歪歪什么呢？我说你们。
回来了。哎，以后啊，一定要管好自己的东西。谢谢，今天真是太谢谢你了。没事儿，我们习武之人，路见不平，理应拔拳相助。谢谢，再见。小马那个小偷呢？在巷子里躺着呢吧？可不止一个啊！我今天一对四，全部撂倒。厉害吧？以后还是别做那么危险的事儿了。我知道，小月，你果然是我的好朋友。担心死了，让我看看哪受伤了没。没有，书包书包开了。什么？这东西呢？什么东西掉了吗？就是，就是一个，一定是掉到那边去了。哎，什么东西？啊？就是一个很重要的东西。你是不是没带啊？不可能。我就是怕我爸发现，特意放到书包里带着呢。看你爸发现，到底什么呀？就是，就是一个粉红色的笔记本，一会儿丢了我就不活了。哎，笔记本，我刚刚看到展月拿着一个粉色的笔记本，是不是？哎，什么呀？